ቀለማት በሳምንቱ በሚቀጥለው ሳምንት ባለፈው ምን የተለዩ ነገሮች አሉ በከተማችን በሀገራችን ይያልን ለፋና ቀለማት ተመልካቾች የሚመጡን ጉዳዮችን ወደናንተ እናደርሳለን በዚህም ሳምንት የተለዩ እንግዶችን ይዘን መተናል ማናቸው እንግዶቻችን የተለየውስ ነገር ምንድነው ሚለውን ምረት አስተውቃለች እሺ ተቀብያለሁ ልክ የዛሬ ሳምንት መስከረም 25 የሚካሄድ አንድ ጉዳይ አለ አዲስ ጃዝ ፌስቲቫል ይባላል ይሄ በሰላም ሪከርድስ እና እንዲሁም ደግሞ በሰላም ኢትዮጵያ የተዘጋጀ ነው እውቅ የሆኑና አንቱታን ያተረፉ አርቲስቶችም እዚህ ዝግጅት ላይ ይገኛሉ ስራዎቻቸውንም ያቀርባሉ ማለት እንቻላለን ይሄንን አስመልክቶ ነው እንግዲህ እንግዶቻችን እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝ ነው በኢትዮጵያ የሰላም ሳውንድስ መስራችና ዳይሬክተር ተሾመ ወንድ ሙ እንዲሁም ደግሞ ሙዚቀኛ ክብሮን ብርሃኔ ፕሮዲዩሰር ነው የሙዚቃ ጻፋፊ ነው አቀናባሪ ነው በኮክ አፍሪካ ሬዲዮ ስቱዲዮም አቅራቢም ጭምር ነው እንኳን እንደና መጣችሁ እንኳን እንደና ቆያችሁ ያው በዚሁ ለማስተዋውቂያል ክብሮ ኑሮባ አሜሪካ ነው ተሾመ ደሞ ያው አንተ ልበላል ችግር ኑሮ በሲውድን ነው እና የተመላለሰ እየሰራ ቢሆንም ያው ኑሮ በሲውድን ነው ክብሮምም በአሜሪካ ነው አሁን ለዚሁ ስራ ሲባል ክብሮም ያው ለባል መጥቶ ነው በዛው ዚሁ ከስራው ጋር ተገናኘ የሰማለው ለማንኛውም ግን እስቲ ስለ ሰላም ሳውንድስ እና ስለ ሰላም ኢትዮጵያ ሲነሳ መጀመሪያ ስሙ የሚታወቀው ባለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ የጃዝ ስራዎችንም ሌሎችን የሙዚቃ የበቆ አድራጎት ብዙ ስራዎችን እንደሚሰራ ነው እስኪ እሱ መነሻና አድርገውና ሰላም ማን ነው ምንድነው የሚሰራው ሚለው ከሱ ተብራርቶልን እንጀምር እሺ አመሰግናለሁ ሰላም በ22 አመት በፊት በስቶክሆልም ከተማ ነው የተቋቋመው ሲቋቋም በስቶክሆልም እና ስዊድን አካባቢ ከአፍሪካ ከላቲን አሜሪካ እንዲሁም ከተለያዩ ሀገሮች አርቲስቶችን ወደ ስዊድን በማምጣትና የተለያዩ ትልልቅ ፌስቲቫሎች ላይ ኮንሰርቶች ቱሮች ፌስቲቫሎች ማዘጋጀት ስራ ነው አጀማመሩ ከዛ በኋላ ከልክ ስዊድን እንደሚናረገው ሁሉ ደግሞ ከ15 አመት በፊት ወደ ከስዊድን ያለውን ባህል ደግሞ ወደ ሌላው ዓለም ለማስተዋወቅ ስራውስ ገባን በዛም አጋጣሚ የስዊድን ለተለያዩ ታዳጊ ለሚባሉ ሀገሮች የተለያየ ዳታዎችን ስለምታደርግ በባህል ዘርፉ ደግሞ አፍሪካ ውስጥና ላቲን አሜሪካ ውስጥ የተለያዩ ባህል ዘርፎችን በሰላም በኩል አንድ አንድ ዳታዎችን እንድናደርግ በመተጠየቅን እሱን ለመስራት በኢትዮጵያ ውስጥ የራሳችን ቢሮ ከ15 አመት በፊት ጀምሮ ከፍተን የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን አዎ እንደ ልክ የዛሬ ሳምንት ነው እና የአዲስ ጃዝ ዝግጅቱ የሚቀርበው እንደ ዓላማው ምንድነው በሀገራችን ኢትዮጵያ ስመቀረው ያለው ፋይዳ ምንድነው እንግዲህ አዲስ ኢትዮ አሁን ለምሳሌ ኢትዮ ጃዝ የሚባል ትልቅ እንደ ሪቮሉሽን የሆነ ነገር ትልቅ ነገር ሀፕን ያရገነው ዓለማችን ላይ ለዛ ትልቁ የኛ ማምባሳደር ምን እንደሆነ በኢትዮጵያ ጋሽ ምላቱ አስተጣጥቀ ትልቅ ኮንትሪቢዩት አድርጓል ኢትዮጵያ ኢትዮ ጃዝ አባት ነው ኢትዮጵያን በትልቅ መንተን መስመር ውስጥ ያስገባለን ትልቅ ባለው ለኢትዮጵያ ባለው ለታን ነው ምን ኮራበት ነው እና ኢትዮ ጃዝ የሚባለው በሌላ ዓለም በጣም የታወቀ ሆኗል እኛ እንደውም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የኛ ኢትዮ ጃዝን እንደራሱ እንደ ብራንድ አለም አረጋችንና በዛ ማለም መጠቀም አለመቻላችን ትንሽ ቅርም ያሰኝ ነው ግን ትልልቁ የዓለም ከተሞች ኢትዮጵያ ኢትዮ ጃዝን ሁሉ ግዜ ጋብዛሉ አርቲስቶች ይመጣሉ እንደ ሙላቱ እንደ ኃይሉ መርጊያ ሌሎችም አርቲስቶችም እየመጡ እየተጫወቱ እየታወቃልና ብዙ ሰዎች ኢትዮ ኢትዮጵያ በጃዝ የታወቀች አገር አርገው ነው የሚያወጣ በዚህ ላይ ደግሞ ትልልቆቹ የዓለም ከተማዎች የጃዝ ፌስቲቫል አላቸው እዚ እንኳን ቀርባችን ናይሮቢ ጎረቤት ሀገራችን የናይሮቢ ጃዝ ፌስቲቫል ኬፕታውን ጃዝ ፌስቲቫል በሚል ከተሞቹን በትልልቅ ነገር ያስተዋወቁ ነው ያሉትና ኢትዮጵያ ይሄን መሰለ ሀብት ያለንና ብዙ የሚገርም ታለንት ያላቸው አርቲስቶች ይያሉን እንደዚህ አይነት ፌስቲቫል አለመኖሩ ስለሚቆጨንና መኖር አለበትም ብለን ስላሰብን ነው ይሄ ፌስቲቫል ምናለው ክብሮ ወዚ ላይ የሚጨምረው ነገር ካለ በዛው እንዴት ክብሮ መምሊሳት ተፈንደቻለ በነገራችን ላይ ስለ ክብሮ ሲነሳ ለወደፊት ትልቁ የሀገራችን የጃዝ ተጫዋች ሙዚቃ ላይ ብዙ ስራዎችን የሚጣበቀበት ነው አሁን ላይ ስሙ በጣም እየገነኑ ከመጡ ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች የጃዝ ተጫዋቾች አንዱ ነው 
በዚህ አጋጣሚና አንተ ብለን ነው እሺ ያለው ፋይዳ ብዙ ሰው ያው እዚህ ሀገር ያለው ኢትዮጵያ የሚኖረው ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ መተህ እዚ ለማቅረብ ያሉም ልጆች አሉ በጣም ጎበዝ ሙዚቀኞች አሉ ከታዳጊዎችም እዚህም በነበር ኩበ ጊዜ ሳስተመር ያዩ አስተመር ነበር ያዩአቸው ልጆች سنጫውት የነበሩ ብዙ ጓደኞች እዚሁ የተለያዩ የተሰበሰቡ የራሳቸውን ነገር ይዘው ይወጡ ብዙ ሙዚቀኞች አሉና ይሄ ዝግጅት መዘጋጀቱ አንደኛ ሙዚቀኛውን ከህዝቡ ሙዚቀኛውን ከሙዚቀኛው የሚያገናኝ ትልቅ ለሁሉም የሚጠቅም ትልቅ መድረክ የሚፈጠር ነገር ነውና ይሄ ነገር መፈጠሩ በጣም ለሁላችንም አሁን ለምሳሌ እኔ መጥቼ ከሁለት አመት በፊት የሆነ የሙዚቃን ለመስራት ኮንሰርት አቅርብ የነበርና ከባድ ነው ለማዘጋጀት በግል እዚ ዳሞ ብዙ የለም እንደ ሰላም አይነት ፌስቲቫል እንደ ሰላም ሳውንድስ የሚያዘጋጁ ሲኖሩና ዳሞ ሁሉ ነገር አዘጋጅተው እንደዚህ ሙዚቀኛን ጋብዘው አንድ መድረክ ላይ ሲያገናኙ ህዝቡም ኡቀት ይኖራል ሌላው ማለም ላይ ደግሞ እንደዚሁ ከዚህ ከኢትዮጵያ ወጥቶ መስራት እንደሚቻል ሌላው ማለም እዚ ይዘጋጃል ብሎ እንዲያስብ ትልቅ ጥቅም አለው ይያስባል ቀደም ሲል ስለ ዝግጅቱ ስናነሳ ነበር አጠቃላይ እና ማን ይገኛሉ አሁን ክብሮ ማንደኛው ነው ከዛ ባለፈ እና ምን እና ማን ይገኛሉ የተለየ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችለው ዝግጅት ምንድነው እንግዲህ ያው አገራችን ውስጥ ምርጥ አርቲስቶች የጃዝ አርቲስቶች ናቸው የሚባሉትን ነው ቡክ ያረግነው ኃይሉ መርጊያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአገሩ ከወጣ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኢትዮጵያ መጥቶ ስራውን የሚሰራው ኃይሉ መርጊያ የ71 አመት እድሜ ያለው እና ባሁን ሰዓት ከኢትዮጵያን ከሚያሳውቁት አርቲስቶች መካከል አንዱ ነው ማለት ይቻላል ዓለምን የማይዞርበት ቦታ አይደለም የጃዝ ሙዚቃን ያው ድሮም ያ በኔ ልም ያሉ ሰዎች ከሆኑ ብዙ ለናቁት ድሮም በክለቦች ውስጥ እዚህም የራሱ ፒያኖ ካሴትና አልበሞች በማውጣት በጣም የታወቀ ነበር አሜሪካ ከመሄ ከሄደ በኋላ ደግሞ ለብዙ አመት የቻለውን ከጓደኞቹ ጋራ አንድ አንድ ጨዋታውን መጫወት ይችላል ነበር ግን እንደታሰበው እንዳሰበው እና ህልም እንደሚያርገው አይጫወቱም ነበር አሁን ግን ከተወሰነ አመት በፊት የተወሰኑ ሪኮርድ ካምፓኒዎች አግኝቶ በአዲስ መንገድ ራሱን ወደዚህ ቢዝነስ ወይም ወደዚህ ሴክተር ውስጥ ገብቶ ባሁን ሰዓት የሚገርም አይነት ቱር ነው የሚያደርገውና ያሁን እንደውም ይሄ እድለኞች ነን እሱን በዚህ አጋጣሚ እሱ ጊዜ ኖሮት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ የናፈቀውንም አገር የራሱንም ስራ ማዘጋጀት ምቻሉ ደስ የሚል ነው ሌላ ሳሙኤል ኢድጋ ያው ሁላችሁም ተጣቁት ወጣት ምርጥ አርቲስት ነው በኔ በግሌ ከአፍሪካ ውስጥ ትልቅ የመጀመሪያው ፒያኒስትና የሚገርም አይነት ታለንት ያለው ወጣት አርቲስታችን ነው ይሄ አርቲስት የሚተበቅ ነው በአለም ላይ በአለም ላይ አንድ አንድ ስራዎችን አቅርቧል ሪኮርዶችን ማርጓል በጣም በትልቁ የምንጠብቀው አርቲስታችን ነው እሱም በዚህ ዝግጅት ላይ ይገኛል ሌላው ጋሻ ለማየው ሸቴ ነው ሁላችንም እናቀው ነው ኢትዮጵያን ሙዚቃ ሲጠራ በዚህም በአገራችንም በውጭም አገር ትልቁን ስም ያዘና በአገራችን ውስጥ በጣም ጎበዝ ከሚባሉ ሙዚቀኞች ጋር አብሮ ነው የሚሰራው እና በጋዝ ሄኖክ ግሩም ናቲ ያሬድ አቢ ጋር ሆኖ አብሮ አንድ ትልቅ ሾው ለማዘጋጀት ይዘጋጀ ነው ካይን ላብ የተባለ ሌላ አንድ ባንድም አለ የኖቫን ኮፐር የሚባል አንድ አሜሪካዊ እዚያ ሀገር ሚኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ሚኖር አሜሪካዊ ጋር የታወቁት ሙዚቀኞች እንይዞ አንድ ባንድ አቋቆሞ አንድ አንድ ሪኮርዶችንም ለህዝብ አቀረበ አርቲስት ነው በጣም አጓጊ ነው ያሉት ሰዎች ሲነገሩ በጣም እና ብቻ ሀገራችን ላይክ ካሉት ምርጥ አርቲስቶች ሁሉም የተካተሉ ያሉበት ነው ብዬ ነው የምገምተው አዎ ይሄን ያል በጣም ያጓጓና ታዋቂ የሆኑ አርቲስቶች ያሉበት ነውና እንደው አዲስ ጃዝ ፌስቲቫልን ስታዘጋጁ በኢትዮጵያ ውስጥ ጃዝ ይሄን ያል ታውቋል ወይ ወይንስ ለማስተዋወቅ እንግዲህ ስለመታውቁ እና ለመታውቁ ስናነሳ ምን ቀረበለት ነው ከዛ ነው መነሳት ያለብን በጣም የሚገርም አይኑ አይነት ለውጦች አሉ ወጣቶች በየቦታው የያዝ ሙዚቃን እየሰሩ ነው 
በየሆቴሎቹ በየሬስቶራንቶቹ ትልልቅ መሸጥ ያለ ቦታ አካባቢ ከመሽቱ ላይ ብዙ የጃዝ ኮንሰርቶች ይሰራሉ። እና ኦዲየንሱ ግን ህዝቡ ላይ በጣም በሰፊው ይሄ ነገር ገና አልገባም። ያ ደግሞ ከአቅርቦቱ በጣም የተወሰነ አቅርቦ ስለላለው ነው። ከውጭ ሀገር መኩሪያችን ሆኗል አገራችን ግን ገና እዛ ላይ ያደረስንም እና ያንንም ነው እንያሰብነ ያለ ነው። እኛ ማቅረቡን እንጀምራለን ሌሎችም የሚተባበሩን ከሆነ ይሄ ደግሞ ጥሩ ለመንግስም ለሀገርም ለባለቤያችን ትልቅ ተጠቃሚ ማርጋናኛም ይሆናል በደንብ ማርጋናኛም ይሆናል ክብሩን በደንብ ምትገልጹ ይመስለኛል ይሄን እዛው ስጥም ስላለህ ደግሞ በተለየ መልኩ ያየሁ ይመስለኛል ለብዙ ጊዜ መገናኛ ብዙ አለም ላይ የሚነሳ ሰዎች ማስተያየት የሚሰጡበት አሳማኝ ባይሆንም ጃዝ እና ኢትዮጵያን የሙዚቃ ጆሮ ይተራራቀለ ይላል አሳማኝ አይደለም ምንድነው ያን ተይታ እኔ የተራራቀኑ ቢያለም ምክንያቱም ህዝብ ውስጥ ያለው ሙዚቃ ነው ጃዝ ተብሎ በኢትዮጵያን ጃዝ መለኪያ ወደ ሌላ ትልቅ እንደ ትልቅ ተወሰደ እንጂ ሙዚቃው በለተለት ንሯችን ምን ሰማው ሬዲዮች ላይ አሁን የማሆይ ጽገን ከድሩን ስተብት ሰማ የሁሉ ማጀቢያ ነው የሁሉ ድራማ ብትለው የሬዲዮ ፕሮግራም እና እነዚህ እነዚህ ሙዚቃዎች አሉ አሁን ላይ ያለው ምናልባት እርግጠኛ መሆን ባልችልም ሰው ጋር የመدرس አሁን በደንብ ተሰራጭቶ ሰው ጋር ሰዎች ሙዚቃ ሰርተው ለህزب ሲያቀርቡ ይደርሳሉ ወይ ወይም ደግሞ ሬዲዮ ጣቢያዎች ራሳቸውን ይችላል ብርሃኑ ድጋፍ ይለፋል የራሱ የሆነ ፕሮግራም አለው ዛ ላይ ያቀርባል ግን ከዛ ባለፈ አሁን ለምሳሌ ምግብ ቤቶች ወይም ኢትዮጵያን አየር መንገድ ትልቁን ብትወስደው ብዙ እንደዚህ አቅፈው ራሱን ይችላል በመያተኞች ሰብስቦ ሙዚቃን ለዛ የሚያቀርቡበት ግን የተመጣጣና አይመስልኝ እንጂ ብዙ ሙዚቃኞች ሙዚቃ ያሳተሙ ወደ ገበያው ያቀርባሉ እንዲሁም ተሽ እንዳለው ሙዚቃኞች ኮንሰርት አቀርበውም ያዘጋጃሉ ግን ያንን ለህزبው ሚዲያ እናንተን ትንሽ ሚደርሰው አይመስልኝ እንጂ ተራርቋሉ አሁን ይደርሳችሁ ነው እንደው አንተ በዛው ከዛም ተሽም ታነሳልኛለ ምን ለመስራት ነው አሁን ምታስቡት አሁን እነሆነቱን ለመናገር ከዚህ በፊት የነበሩት ነጋሽ ሙላቱ አስተጥቄ ለብዙ አመት በራሳቸው ሲሳሩ የነበሩ ትልልቅ በቅርቡ የፈረንሳይ ኤምባሲ የፈረንሳይ መንግስት ተውቀና የሰጠው የጣሊያን መንግስት ተውቀና የሰጠው ጋሽ ሙላቱ አስተጥቄ የኢትዮ ጃዝ አባት ነው በመላው ዓለም ብዙ የሚወደው ነው ግን ኢትዮ ጃዝን ምን ያህሎቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እናቀዋለን ሌላ ጥያቄ ነው እናንተ ደሞ እንደወጣት አሁን እንደሚመጣ በጣም ባለሙያ ምን ለመስራት እቅድ አለ እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢኖር በየብጀመር የምችለውን ማለት በኢትዮጵያ ሙዚክ ላይ በተመለከተ የምችለውን ያህል አሳትሜ ለማለ ለሰዎች መቼ ማሁን የሚስሙት ወደፊትም ስሞት የሚስሙት የምችለውን ያህል ለማቅረብ እንደዛ ነው የጀመርኩት ከ2014 ጀምሮ ነው የመጀመሪያ ሙዚቃ ነው ያወጣው 2016 ላይ ሁለተኛውን አወጣው እዛው ብዙ ጊዜ ከአርቲስቶች ጋር እንደውም አፍሪማ ላይ በሶስት ካቴጎሪ ከነ ሂማ ሳኪላጋ እጩ ነበር 2017 ላይ ሶስት ካቴጎሪ ላይ ሳልችል አይደልኩም ግን መጣጨቱ ራሱ ለኔ ምክንያቱም ህዝቡ ሳያቀው ከዛ ዝምብዬ ነው ኦንላይን ስቶሮችና እዚህም ምትአቀርብበት እንትን ስላል ተፈጠረ እንደዛ ነው አሁን ማዲስ ፕሮጀክት አለኝ በቅርቡ የሚወጣ ከወር በኋላ እዛ የሆነ ፕሮዲዩሰር አግንቼ በባይናል የሚወጣ አዲስ ፕሮጀክት አለ ግን እድሜ እንደፈቀደና እንደምችለው ሰሚዎችን ማለት አይሳሙን ብዬ አላቆም መስራቴን አላቆም እንደዚሁ ሌሎችን ማበረታታት እሱ ነው የምችለውን ያህል ምጽፈውን ያህል እስካለው ድረስ ጽፋለው ብዬ ነው ማለት አዎ ምናልባት ለ ለመጠቅለል የሚያከል ይሄን ያህል ካወራል የሚመለከቱ ተመልካቾች ይኖራሉ የሚመጡ የሚታደሙና የት ነው ምክንያቱም ቀደም ሲል ተናነሳቸው የነበሩ ኦቄ ሆኖ አርቲስቶች ናቸው በጣም የሚያጓጉ ናቸው አዴም ለማይሄድ ከቤት አታጋጣ አሁን ሎታ ነው ያስባ እና የት ነው መምጣት የሚችሉት ታዳሚዎች ሰናማል ሊሆኑ ይችላሉ እንግዲህ እኛ ትልቅ አሳባችን ትልቅ ነው ትልቅ ነበር አሁንም ትልቅ ነው እዚ ከተማ ውስጥ ያለ አንድ ትልቅ ሃውልት ጋር ነበር እሱን ለመጀመሪያ ጊዜ ለመስራት ያሰብነው አንደኛ ከተማው ውስጥ ያሉት ቦታዎችን በመጠቀም አለበት ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ሰው ለሙዚቃ እና ለተለማ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ እድልም የለውም 
በትርፍ ግዜው ዊክንድ ላይ ምናምን ግን ቦታዎች አሉ አርቲስቶቹም አሉ ሁሉም አሉ ለዛ ብለን ነው መhall ከተማ ውስጥ ትግላችን ሚባል አንተ ላይ እዛ ላይ ነበር ሁሉ ነገር ከጨረስ ከ6 ወር በላይ ነው ፈጀብን ዝግጅቱን አመጨረሻ ሰዓት ላይ ግን እዛም ስራት እንደማንችል የከተማው የሚመለከታቸው እንትኖች ፍቃድ አልሰጡንም በዛ ምክንያት በተአነሳ አርገን ያንን ዝግጅት በስዊድሽ ኤምባሲ ፓርክ ላይ እናረጋለን መግቢያው በነጻ ነው የሚሆነው ግን ኢንቪቴሽን ያስፈልጋል ለዛ ኢንቪቴሽን ደግሞ በእኛ ሶሻል ሚዲያ ከነገ ጀምሮ እንዴት አርጎ ያንን ኢንቪቴሽን እንደሚያገኙ በዛ ላይ ያለውን ሁሉ ኢንፎርሜሽን እናወጣለን እንግዲህ በተወሰነ ቦታ ስላለን ቀድሞ የመጣ ነው ቀድሞ የሚያገኘው በዛ አይነት መንገድ ነው አይ በጣም ጥሩ ነው ይሳካላችሁ ነው የምንለው ያው የሚመጡትን ባለሙያዎች ትልልቅ ስለሆኑ ምንም ትረጥሬ የለው የዛሬ ሳምንት ነው የሚሆነው እንግዲህ መልካም ጊዜ ነው የምንመኝላችሁ ምን አልባት ኢንቫይት እንዲያደርጉ ተመልካቾች የሶሻል ሚዲያችሁ የሰላም ኢትዮጵያን እሱን ማየት ይችላል ግን የአዲስ ጃስ ፌስቲቫል የራሱ የሆነ ፌስቡክ አለው አዲስ ጃስ ፌስቲቫል ቢሎ ቢሎ ቢታይ እዛ ላይ ሁሉም ኢንፎርሜሽን ከነገ ጀምሮ እንጨላለን እዛ ላይ ማግኘት ይችላል እሺ ካለብና መሰግናለን ተሽምሙና ክብሮም ብርሃኔ እግዚአብሔር ያክብርልን መልካም ቆይታና መልካም ጊዜ ሁንላችሁ እናመሰግናለን